ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్న దారుణాలను చూస్తుంటే అసలు మహిళలకు రక్షణ ఉందా మనిషి రూపంలో ఉన్న కామందుల నుంచి మహిళలను రక్షించలేమా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నా కామందుల బారి నుంచి మహిళలను రక్షించడానికి ఎన్ని కఠిన చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ ఆడవారిని మాత్రం రక్షించలేకపోతున్నా చిన్న చిన్న పల్లెల నుంచి పట్టణాల వరకు ఎక్కడ చూసినా అత్యంత దారుణాలే ఇంటి నుంచి ఒంటరిగా బయటకు వెళ్ళినా ఆ మహిళపై అత్యంత పైశాచికంగా లైంగిక దాడికి పాల్పడి హతమర్చారు దుర్మార్గులు ఇంతకు ఆ నీసులకు శిక్ష పడిందా నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మండలంలోని చౌటాపాలానికి చెందిన ఓ యువతి దారుణంగా హత్యకు గురైంది ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన ఆ యువతి కొద్దిసేపటికే విగత జీవిగా మారింది ఆ యువతిని బలవంతంగా అత్యాచారం చేసి హతమార్చారు కొందరు దుర్మార్గులు జిల్లాలోని చౌటపాలానికి చెందిన ఓ యువతి తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో ఆమె సోదరుడితో కలిసి ఉంటుంది గత ఆదివారం రాత్రి ఏడు గంటల సమయంలో కిరాణా షాపుకు వెళ్లిన ఆ యువతి ఎంతసేపటికీ తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు స్థానికులు యువతి కోసం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో గాలించినప్పటికీ ఆ యువతి ఆచూకీ దొరకలేదు ఆ మర్నాడు పాడుబట్ట ఓ భవనంలో పర్వీన్ మృతదేహాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆమెపై అత్యాచారం జరిగినట్లు భావించారు ఘటనా స్థలంలో ఉన్న క్రూస్ సేకరించి దర్యాప్తు చేపట్టారు ఈ కేసును విచారించిన కాకీలు విస్తుపోయే నిజాలను తెలుసుకున్నారు గూడూరు మండలం చౌటపాలెం గ్రామం నందు ఈ నెల ఐదో తారీఖు సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర ప్రాంతంలో ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి మహిళను ఎవరో గుర్తు తెలియనటువంటి వ్యక్తులు అత్యారాచారం చేసి సంపి వేసి ఒక అబాండెడ్ రూమ్లో ఉన్నట్టుగా శవాన్ని గుర్తించారు దాని మేరకు మాకు పోలీసు వారికి సమాచారం ఇచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన మేరకు మేము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది మాసిక విక్రాంగురాలు నైట్ ఎనిమిదిన్నర ప్రాంతంలో సమీపంలో ఉన్నటువంటి కొట్టు దగ్గరికి షాప్ దగ్గరికి పిండి కోసం దోశ పిండి కోసం వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో అప్పుడు చీకటిగా ఉంది జన సంచారం ఏమీ లేని సందర్భంలో అబ్బాయిలు అందరూ కూడా అక్కడే గుమ్మగూడి ఉండటం ఆమెని తీసుకొని పోయి మృతురాలని మానభంగం చేసి సంపడం చౌటపాలెం గ్రామానికి చెందిన సాయి శివకుమార్ గోవిందస్వామి మద్దూరు వినోద్ కుమార్ లక్ష్మేలు ఏ పని చేయకుండా జులైగా తిరిగేవారు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లిన ఆ యువతిపై కన్నేసిన దుర్మార్గులు అమ్మాయిని బలవంతంగా పాడుబడ్డ ఇంటిలోకి లాకెళ్లారు ఆమెపై అత్యాచారం చేయడానికి యత్నించగా యువతి ప్రతిఘటించింది ఆమె తలపై బండరాయితో కొట్టగా ఆమె కింద పడిపోయింది అనంతరం ఒక్కొక్కరిగా ఐదుగురు కామాందులు అత్యాచారం చేసి హతమార్చినట్లు విచారణలో తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు చంపినటువంటి ముద్దాయిలైనటువంటి అదే గ్రామానికి చెందినటువంటి శివ వెంకటేష్ శరత్ మరియు వినోదు లక్ష్మయ్య అనేటువంటి ఐదు మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ కూడా కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి వీరికి దిశ చట్టంలో ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ప్రొసీజర్ ప్రకారం దీన్ని ముందుకు పోయి కోర్టులో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లోనే దీన్ని ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది సాయి గతంలో కూడా వేరే మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు అతను సర్జికల్ బ్లేడ్ వాడట వాడటం అతనికి అలవాటు ఆ సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్లో సర్జికల్ బ్లేడ్ మనం చూడటం అప్పుడే మనం దాన్ని గెస్ట్ చేసి ఇది ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఇతనే వాడు ఉంటాడు అనే దీని ఆ చిన్న క్లోజ్తో మనం కేసును దర్యాప్తు చేసి ముందుకు వెళ్తుంది మహిళల రక్షణకు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకువచ్చినా వారిని మాత్రం రక్షించడం లేదు ఒంటరిగా ఒక మహిళ కనిపిస్తే చాలు అఘాయిత్యాలకు ఒడిగడుతున్నారు కామాంతులు ఆ నీచానికి ఒడిగట్టిన అనంతరం చేసిన తప్పు ఎక్కడ బయటపడుతుందో నన్న భయంతో వారిని అతి దారుణంగా హతమారుస్తున్నారు అలాంటి నీచులను కఠినంగా శిక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది